हेलो गाइस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय सब सौरव श्रीवास्तव ऑफ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ चैप्टर 1 डेवलपमेंट लेट्स बिगिन ओके टुडे फ्रॉम दिस पॉइंट एरिड सोइल लास्ट इन डिटेल अबाउट एरिड सोइल ओके एरिड सोइल एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एरिड सोइल मतलब ऐसा सोइल कलर रेड से लेकर के एरिड सोइल कहते हैं दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर दे आर जनरली इन टेक्सचर मतलब वो जनरली जो मिट्टी होती है उसमें बालू बहुत ज्यादा पाया जाता है सैंड बहुत ज्यादा पाया जाता है एंड सैलाइन इन नेचर सम एरिया द सन वेरी हाई कुछ एरिया में देखा गया कि एरिड सोइल में साल्ट यानी ज्यादा पाए जाते हैं कॉमन सॉल्ट इज ऑप्टेन बाई एवापोरेट द वाटर और जो कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं जिसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है तो कॉमनली इसको हम लोग एरिड सॉइल से भी प्राप्त करते हैं ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट सूखे क्लाइमेट के कारण हाई टेम्परेचर के कारण और इवापोरेशन तेज होने के कारण द सॉयल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर सॉयल जो ह्यूमस है और मॉइस्चर वो चला जाता है किसके कारण तीन चीजें पहला हाई टेम्परेचर दूसरा ड्राई क्लाइमेट और तीसरा है सो इवेशन इज फास्टर इसकी वजह से सॉइल में एरिड सॉइल में और ना ही आपके मॉइस्चर बच जाते हैं द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर बिकॉज द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड जैसे जैसे मिट्टी हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें हमें कंकर के नोडल्स मिलते जाएंगे The कंकर layers of formation in the bottom horizon irrigation दिस soil became cultivated cultivable as has been in the case of western Rajasthan और ऐसी मिट्टी खेती के लिए useful नहीं होती irrigation दिस soil लेकिन इसमें हम पानी सींच करके कुछ खेती कर सकते हैं has been the case western Rajasthan और ऐसे कर सकते हैं आपको अच्छे से दिख रहा होगा एरिड ओके अब हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट सॉइल व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉरेस्ट सॉइल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल व्हिच कंडीशन डज अ फॉरेस्ट सॉइल प्रेजेंट दीस सॉइल आर फाउंड इन हिल ऐसे सॉइल जो हिल एरियाज में पाए जाते हैं एंड माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं अगर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल जहां पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट यानी कि रेन फॉरेस्ट उस फॉरेस्ट को कहते हैं जो बरसात के समय में विकराल रूप ले लेता है लेकिन बाकी समय में उसकी हालत बहुत खराब रहती है तो उसको रेन फॉरेस्ट कहेंगे तो जो फॉरेस्ट सॉइल है मेनली हमको रेन फॉरेस्ट या हे एरियाज में ही देखने को मिलेगा द सॉइल टेक्स्चर वराइज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे फॉर्म फॉरेस्ट सॉइल डिपेंड तरह के माउंटेन के किनारे प्रेजेंट है फॉरेस्ट सॉइल इज डिपेंड अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट प्रेजेंट ओवर देयर ओके दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप वैली साइड्स में इसकी कंडीशन लोमी और सिल्टी होती है जबकि अपर स्लोप्स में ये ग्रेन टाइप का होता है इन द स्नो कवर्ड एरियाज हिमालयास दीस सॉइल एक्सपीरियंस डेनोडेशन and are acidic with low humus content. यह है कि स्नो कवर्ड एरिया हिमालय के जो स्नो कवर्ड एरिया है वहां पर यह सॉयल एसिडिक यानी कि एसिड की क्वान्टिटी कुछ हमको मिलती है और ह्यूमस भी मिलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बल्कि ह्यूमस की क्वान्टिटी भी बहुत कम होती है सीमेंटियों में सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरस एंड एलोवेल फैंस आर फर्टाइल इस वैली में पाए जाने वाले सिर्फ एलोवेल सॉयल और लोअर पार्ट्स की मिट्टियां और वैली की मिट्टियां ही यूजफुल या फर्टली फर्टाइल होती हैं नाउ सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन सॉइल इरोशन का मतलब होता है कि मिट्टी का कट के बारिश के पानी के द्वारा या किसी भी तरह के पानी के द्वारा बह के एक जगह से दूसरी जगह चले जाना उसको हम सॉइल इरोशन कहते हैं द डेनोडेशन ऑफ द सॉयल कवर्ड एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इन डिस्क्राइब एज सॉइल इरोशन मतलब कि बारिश के पानी के द्वारा या किसी भी तरह के पानी के द्वारा अर्थ के या किसी भी किसी भी फर्टिलिटी एरिया का पहला लेयर बह के अगर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो उस सिचुएशन को हम लोग सॉयल इरोजन कहते हैं ओके द प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन एंड इरोजन मिट्टी का बनना और मिट्टी का बह के एक जगह से दूसरी जगह चला जाना गो ऑन साइमटेसली 
एंड जनरली देर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत कठिन है समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमस ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग कभी कभी इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना इसलिए भी कठिन हो जाता है क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटी जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना माइनिंग करना ओवर ग्रेजिंग करना या डिफॉरेस्टेशन करना मतलब जंगल को काटना इन सारी एक्टिविटी से कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन बढ़ता है और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना होगा माइनिंग को रोकना होगा ओवर ग्रेजिंग को रोकना होगा सारी चीज़ें हमें करनी होगी तो आप समझ गए होंगे वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन साथ में नेचुरल सोर्सेज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि हवा का तेज चलना ग्लेशियर का पिघलना क्योंकि ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी अर्थ के लेयर के ऊपर ही आएगा और अर्थ के लेयर के ऊपर आएगा तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह के चली जाएगी सो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मिक्स डीप चैनल्स एंड गैलीज रनिंग वाटर मतलब नदियों का बहता हुआ पानी नदियों के ऊपरी लेयर्स वाली मिट्टी को बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले चला जाता है और इसकी वजह से डीप चैनल्स बन जाते हैं गैलीज बन जाती है द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड नोन एज बैड लैंड और इसके बाद मतलब सॉइल इरोजन होने के बाद जो लैंड हमें मिलती है वो बैड कंडीशन में होती है तो उस लैंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं बैड लैंड बोल सकते हैं या लैंड इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन क्लियर इन द चंबल बेसिन चंबल राजस्थान बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवेंस चंबल में ऐसी जमीनों को रेवेंस कहा जाता है समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लो कभी कभी पानी इतनी तेज बहता है कि सॉइल इरोजन होते समय ये मिट्टी नीचे की तरफ चली जाती है इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉस्ट अवे ऐसे केसेस में टॉप सॉइल यानी कि जो ऊपरी लेयर होता है वो बह के एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो दिस इज नोन एज सीट इरोजन और इसको हम सीट इरोजन कहते हैं सीट इरोजन का मतलब अगर पानी के द्वारा अर्थ क्रस्ट का पहला लेयर जिस पे हम कल्टिवेशन करते हैं वो बह के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीट इरोजन क्लियर विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट ऑफ स्लोपिंग लैंड विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फॉर फ्लैट ऑफ स्लोपिंग एंड नोन एज विंड इरोजन अगर बहुत तेज हवा चलती है तो भी धूल मतलब अर्थ का जो टॉप लेयर है उसमें जो धूल जमी हुई है उस धूल भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग अगर हम फार्मिंग का गलत मेथड यूज करते हैं तो भी सॉइल इरोजन होता है जैसे कि प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे अगर हम गलत दिशा में खेत को जोत दें अप एंड डाउन स्लो फ्रॉम चैनल्स फॉर अ क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन और पानी अगर उसमें किसी दूसरे तरीके से बह रहा है तो सॉइल इरोजन की घटनाएं घट सकती हैं प्लॉइंग अलॉन्ग द काउंटर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप अगर हम खेत है खेत में अगर हम जोत रहे हैं खेत में जोतने के बाद अगर हम स्लोप ऐसे बना देते हैं नालियों की तरह तो पानी अगर उसमें से जाएगा तो पानी क्या करेगा मिट्टी को बहाते हुए लेके जाएगा तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ओके दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लॉइंग इसको काउंटर प्लॉइंग कहते हैं स्टेप्स कैन बी कट ऑन आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन टेरेस कल्टिवेशन क्या करता है कि इरोजन को कंट्रोल करने का काम करता है तो टेरेस कल्टिवेशन को आप याद रखेंगे वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय है वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग सेंट्रल और वेस्टर्न की हिमालय हिमालय के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर टेरेस फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पे की जाती है लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स बड़े बड़े फील्ड को स्ट्रिप्स में मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स स्ट्रिप्स और ग्रास फसलों के बीच में उग जाते हैं जिससे मिट्टी बह नहीं पाती दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड इससे हवा का प्रभाव उसके ऊपर कम हो जाता है दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग और इस मेथड को हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं ओके प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट सेल्टर आल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे मतलब अगर हम पेड़ लगा दें तो पेड़ भी क्या करता है सॉइल इरोजन को रोकने का काम करता है रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड सेल्टर बेल्ट ऐसे रोज को हम लोग सेल्टर बेल्ट्स कहते हैं ओके दीज सेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेब्लिशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेब्लिशिंग इन द डिजर्ट वेस्टर्न इंडिया इंडिया में जो वेस्टर्न एरिया वहाँ पे हम पेड़ को लगा करके 
या डिजर्ट एरिया में पेड़ को लगा करके सॉइल लोजन को हम लोग रोक सकते हैं या जिस एरिया में सॉइल लोजन ज़्यादा हुआ है तो एक ही वजह है डिफॉरेस्टेशन क्योंकि पहले हम लोगों ने जरूरत के हिसाब से खेत बनाए जंगलों को काट करके अब उन पेड़ों के ख़त्म होने के बाद सॉइल लोजन बहुत तेज़ी से बढ़ा तो हमें फिर से फॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन करना होगा मतलब पेड़ को लगाना होगा नाउ डिस्कस दिस पॉइंट इन इन शॉर्ट वे एरिड सॉइल रेड टू ब्राउन एरिड सॉइल कैसा होता है रेड से लेकर के ब्राउन तक होता है सैंडी होता है सलाइन होता है और ड्राई क्लाइमेट सूखे जगह पे पाया जाता है जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो और फास्ट इवापोरेशन होता हो क्लियर लोअर होरिजन विथ कंकर नोड्यूल्स लोअर होरिजन और इसमें कंकर के छोटे छोटे नोड्यूल्स मिलते हैं देखने को ठीक है फॉरेस्ट सॉइल कैसा होता है तो हिल्स और माउंटेन में पाया जाता है ठीक है लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड लोमी और सिल्टी होता है कहाँ पे वैली साइड वैली साइड का मतलब होता है अगर ये वी सेप का बन जाता है ना इसी को वैली कहा जाता है वी सेप का अगर बन जाए तो ये वैली कह जाता है ये वी सेप ये हमारा ये वैली कहना है इसी को वी वी सेप का दिख रहा है इसीलिए वी की वजह से इसको वैली कहा जाता है ओके कोर्स इन अपर स्लोप इन स्नो कवर्ड एरियाज एसिडिक स्नो कवर्ड एरियाज में इसमें एसिड की क्वांटिटी थोड़ी मिलती है और हमें लो ह्यूमस लो ह्यूमस का मतलब ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत कम दिखाई देती है सॉइल इन लोअर वैलीज एंड एलोवियल फैंस फर्टाइल ओके सॉइल इरोजन कैसे होता है डिफॉरेस्टेशन पहला डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल के काटने से ओवर ग्रेजिंग अगर हम बहुत ज्यादा पशुओं को चरा देते हैं जानवरों को चरा देते हैं इसकी वजह से भी नहीं भरा जाता है तो उसकी वजह से भी सॉइल इोजन हो सकता है रनिंग वाटर नदियों का बहता हुआ पानी चैलेंज का बहता हुआ पानी गलीज बना देता है जैसे मान लीजिए की हमने बहुत सारी मिट्टी ऐसे ऐसे रखी है पानी पड़ता है तो इसमें नालियां ताकि बन जाती है ना ऐसे ऐसे बन जाता है तो इस नालियों को ही हम गैलीज कहते हैं ओके लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन ऐसे लैंड जो सॉइल रोजन के कारण अनफिट हो जाते हैं उसे हम बैड लैंड भी कहते हैं और ऐसे लैंड हमें चंबल की घाटियों में देखने को मिलती है टॉप सॉइल वॉस्ट अवे सॉइल रोजन में अर्थक्रस्ट का जो फर्टिलिटी वाला एरिया है मतलब टॉप लेयर ऑफ अर्थ तो वो बहके इधर उधर चला जाता है कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे तो काउंटर प्लान करेंगे डिक्रीजिंग फ्लो करेंगे अलॉन्ग काउंटर लाइन करेंगे टेरिस कल्टिवेशन करेंगे रेस्ट्रिक्ट इरोजन करेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग लार्ज फिल्ड टू स्ट्रिप सेंटर बिल्ड रोज ऑफ ट्रीज स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स पीपुल्स मैनेजमेंट एंड एफॉरेस्टेशन ये सारी चीजें हम करेंगे आज आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ कल से हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर वन तो सब लोग इकोनॉमिक्स का बुक अरेंज कर लेंगे मैं ग्रुप में बुक भी सेंड कर दूंगा ओके सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे थैंक यू